本期视频啊，给大家分享一趴王天一的精彩棋局。选自第七届碧桂园杯，红方呢是王天一，黑方呢是特级大师孙永征。红方王天一啊，开局呢先人直路，那孙永征特大对挺七卒，红方架中炮，黑方上正马，红方正马架失角炮，那红方起横车，双向连环，平车过攻，那黑方退炮，这里呢是给红方。设了一个陷阱，假如红方拱兵，那黑方充足，红方进军一吃，黑方平炮踹打。比如说红方平车，那黑方这里呢打象将军，红方比如说补士，再打车将军，红方上马，这里黑方补士。当然这是初学的棋友啊，呃，最容易犯的错误。呃，那么咱们再看这个实战，实战红方上个边马，那黑方拱足制马，红方上马排河。黑方上边马，上马吃中卒，抢先发难，出车，退马再吃卒。那黑方进车雄河打算吃马，红方把马退回。那么黑方看到红方将领呢有进马奔曹以及灯炮的先手，黑方进车卒林，那红方平车战令啊，为将领进马铺路。那黑方提前补士，然后红方起横车。啊，这里呢形成了霸王局，而这个棋呢，经过三后拆解发现啊，拱三卒呢更为有利啊，将来黑方啊这几个子呢啊不好动。那么实战啊，红方形成霸王局，那黑方退马调形，红方呢上马随时登炮，而且还可以崩下卧槽，那黑方选择上马。这里如果说红方上马崩槽，那黑方可以出将，红方没有后续手法。那么实战红方先拱兵。黑方充足，红方上马，那现在吃着炮，但是黑方不能用卒吃，否则红方这里呢有可能先打一枪。啊，黑方这里啊，你如果说落象的话，咱们发现红方这里呢有妙手啊，他直接呢把这个中士一吃，这些呢形成一个典型的贴地炮。啊，红黑方呢还不敢去吃车，而且这里呢还不能吃马啊，如果吃马，那咱们发现他退马一枪，这个车呢又丢。啊，这期呢可就没法下了。如果说你飞象，那么他把马一吃啊，这期呢还登着车啊，这个棋呢也是一个贴地炮啊，非常严厉。比如说黑方这里呢去吃车，那红方进车一将呢形成绝杀，这期呢就没法下了啊。那么当时黑方呢是选择进炮顶马，那红方进车呃雄河，接下来黑方呢选择了拱边卒啊，但是这个棋呢也是本盘棋里边的。一步软招，赛后拆解发现，不如直接呢一局换双，让红方吃车，然后黑方呢把炮一吃，这里红方有可能去吃马，那黑方这里呢可以平卒再吃马，那么走下去呢，作为黑方来说啊，也是完全可战的局面。那么当时黑方呢是选择了拱起一路卒，那红方补个士，那黑方平车，红方退马吃炮，黑方平卒吃马，那红方继续进马。那现在呢还打着车，而且呢可以崩下卧槽，还可以挂角吃炮将军。那黑方平卒拆掉炮架，那红方如果直接吃，那么他这里呢可以吃炮了。那么实战红方先把炮登掉，将来一凶，让黑方试掉，导致七路马拖更，然后红方把卒一吃，吃着黑方的七路马，黑方果断对子，红方把马一吃，黑方上马吃兵。那红方此时进军紧盯黑马，黑方进马随时登象，红方平车战令，吃着黑方的士，那黑方赶紧补士防守，那红方呢退车打算吃马，行棋至此啊，就到了这一盘棋的关键转折点和风水岭。那赛后拆解发现啊，作为黑方来说，此时正招应该是上马奔曹，假如红方平车，那黑方这里呢可以进底车，先能把象给吸住。假如说红方进车一将，那黑方可以选择落士，啊，你再进车砍士，那么他可以退马将军，红方有可能退车别马腿那将来黑方这里呢可以平车抢占肋道，啊，弃马攻杀。这个棋呢是千万不能吃马的，否则红方一将你这里一落士，再选择进车，这个棋呢几乎是连杀，啊，防守不住了。那如果说红方选择落士，那黑方依然可以弃车砍士。红方做掉砍下一家，起帅之后退居一家，退帅，然后把车一吃
这个期呢，双方大体均可斩。那咱们看这个实战，呃，当然实战啊，就是呃，行其至此啊，黑方呢并没有选择尽满奔曹啊，而是主动出将，这招棋啊等于是自杀，红方平车，黑方吃象，蹬着红车，红方先进车一家，黑方起将，然后选择退车。将领呢平车一压，这马是有威胁的。那么实战、啊、黑方呢选择了平车，那下一步棋呢要吃象，红方平车，黑方吃象，红方落势，然后黑方退车打算吃炮，红方炮退一，黑方吃个兵，红方把马一吃，黑方平车中路吃掉了中兵，那红方进车吃掉三路卒，下一步棋进车呢是绝杀，黑方只好平车腰对，红方平车躲开，还是叫杀。黑方只能退居防守，然后红方退居啊，为将领啊啊把炮长起来呢铺路。黑方飞象，红方进炮啊，黑方双下连环，红方补士，将领呢可以平炮把车呢给吊起来。黑方平车，红方平炮一家，黑方只好垫车，红方欺负黑车，黑方只好躲车，然后红方形成霸王局。接下来黑方呢选择了飞象。那么红方再选择平炮，准备进炮打一枪，然后抽车啊。这个车呢是不好保，所以说呢他选择了平车挡炮。那红方平车战累，黑方松永征特纳投资认输了啊？为啥要认输呢？哎，因为这个棋啊确实不好下。首先这里呢不能选择上士啊，否则红方平炮之后这个棋呢也是不好下啊。比如说黑方进将，那么红方平车一将啊，这棋呢黑方有可能选择落下。家里红方自己选择平车叫杀，这期呢黑方根本是挡不住的啊。那咱们再看这个其他变化，比如说黑方这里先选择这个呃落象，那咱们发现红方先平炮，那么家里这个车呢还是被吊住了。比如说你再选择这个飞象，那么红方这里啊有可能先平车一家，下一步棋呢去捉象，你只能垫个车，然后这里呢进车砍象。啊，这棋呢是守不住。比如说黑方把车开出来，那么他选择平车，你去吃兵的话，那么他进车凯士也是形成绝杀。那么不好，最终啊，这个棋呢，呃，黑方还得弃车砍炮。那么砍掉炮之后，红方也是有必胜的残局。所以说啊，黑方投资认输呢，也是必然的选择。那么这一盘棋啊，就是这样。感谢大家的观看，我们下一节视频呢会更加精彩。呃，再见。